good morning next we are going to discuss about lithium ion batteries ningal kettittundavallo lithium ion batteries last class we nammal discuss the potentiometric titration and the redox titration aayirunnu next nammada portion lithium ion batteries batteries nu vachanda batteries nu vachayittundengil two or more electrochemical cells connect cheyidaneyana nammal batteries ennu parayunnathu അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഇലക്ട്രോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ എനർജീനെ കെമിക്കൽ എനർജീനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആണല്ലോ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെൽ ഒരു രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സും ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് എന്താണ് അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബാറ്ററീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആയിരിക്കും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ബാറ്ററി കണ്ടുപിടിച്ചതാരാ അലസാൻഡ്രോ വോൾട്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ബാറ്ററീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ആണുള്ളത് പ്രൈമറി ബാറ്ററിയും സെക്കൻഡറി ബാറ്ററിയും എന്താണ് ഈ പ്രൈമറി ബാറ്ററി വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഒരെണ്ണം പ്രൈമറി ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് ഒരെണ്ണം റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ഏതാണ് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ബാറ്ററീസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണ് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലേ പറ്റില്ല അല്ലേ അതായത് അതിൽ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് റീയൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രൈമറി ബാറ്ററീസിൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു സാധനമായിട്ട് മാറിക്കഴിയും അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് തിരിച്ച് പഴയ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡ്യൂറിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് ദ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ പെർമനൻ്റ്ലി ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് അണ്ടിൽ ദ ഒറിജിനൽ കോമ്പൗണ്ട് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്ഹോസ്റ്റഡ് So, and then the only one time we can use them. Thus, the cells can be used only once. From primary batteries, we can use the same thing as the primary batteries. That is primary batteries. That is why we can use the secondary batteries. Automatically, it is reverse ability in nature. That is why we can use the secondary batteries. Automatically, it is reversible in nature. That is why we can use the chemical reactions. Once we can use the same thing, we can use the same thing as the same thing. That is why we can use the same thing as the same thing as the same thing. അപ്പോൾ ലിത്യം ലിത്യം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററിയാണ് ലിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് ബാറ്ററീസ് ഉള്ളതും അപ്പോൾ ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റലാണ് അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സലൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് നമ്മുടെ ലിത്യത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിത്യത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട് ലിത്യം ബാറ്ററീസും ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററീസും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്യം ബാറ്ററീസിൽ ലിത്യം മെറ്റ എലമെൻ്റൽ ലിത്യം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് അതേസമയം ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററീസിൽ ലിത്യം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ലിത്യം ബാറ്ററീസ് ആർ പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററീസ് ആർ സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഏതാണ് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസ് അല്ലെങ്കിൽ റീയൂസബിൾ ബാറ്ററീസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററി ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായാലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററി ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വൺസ് പറഞ്ഞു കഴിക്കും അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ബാറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന
എന്താണ് കൊബാൾട്ട് അതായത് ലിത്യം കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് ലിത്യം മാംഗനീസ് ഓക്സൈഡ് ലിത്യം നിക്കൽ ഓക്സൈഡ് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് ജനറലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഇലക്ട്രോഡായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാതോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിനാണ് ഇലക്ട്രോഡ്സിനാണ് പ്രത്യേകത എലമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ലിത്യം അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിത്യം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചാർജ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് പ്രോസസ് ലിത്യം അയോൺസ് ആർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഓർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ അയോണിക് ലെയേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി ബാറ്ററി കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനോഡിൻ്റെയും കാതോഡിൻ്റെയും ഇല ഇടയിലൂടെ ഇടയിലൂടെ എന്തു ചെയ്യാണ് ലിത്യം അയോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിത്യം അയോൺസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം കാതോഡ് ടു ആനോഡ് ആൻഡ് ആനോഡ് ടു കാതോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിനും പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് സേഫർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ ലിത്യം മെറ്റൽ ബാറ്ററി ലിത്യം മെറ്റൽ ബാറ്ററീനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ദിസ് ഇസ് സം മോർ എന്താണ് സേഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു വെക്കുക ചാർ ഡ്യൂറിംഗ് ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് ലിത്യം അയോൺസ് ആർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഓർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് ഓഫ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആറ്റോമിക് ലെയേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി നോക്കാം ഇതാക്കണ്ടോ ഈ സൈഡിലുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് ആണ് ലിത്യം കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡിനെ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ടും ലിത്യം കാർബണിനെ കാർബൺ കാർബൺ ഇൻഡൽക്കലേഷനെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടോ ലിത്യം അയോൺസ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലിത്യം അയോൺസ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്ചാർജിങ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് രണ്ടുമാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ടോ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലിത്യം അയോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കൂ നടുവിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സും ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഹാസ് എ ഫോർ ലെയർ സ്ട്രക്ചർ കാതോഡായിട്ട് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിത്യം മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആനോഡായിട്ട് ലിത്യം കാർബൺ ഇൻ്റർകലേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സെപ്പറേറ്റർ ഈസ് എ ഫൈൻ പോറസ് പോളിമർ ഫിലിം ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ലിത്യം സോൾട്ട് ഈസ് ആൻ ഓർഗാനിക് സോൾവെൻറ്റ് ഇനി ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ലിത്യം അയൺസിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനനുസരിച്ചായിരിക്കും സെലക്റ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി എൻ എഫക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ലിത്യം അയൺ ടു ബി ടു ദി ക്യാതോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസ്ചാർജ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നേച്ചർ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ആണോ അയോണിക് ആണോ ഷുവർലി ഇറ്റ് ഈസ് അയോണിക് ഇൻ നേച്ചർ കാരണം എന്താണ് അയോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇപ്പം ട്രഡീഷണൽ ബാറ്ററീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗൽവാനിക് ആക്ഷൻ ബട്ട് ലിത്യം അയോൺ സെക്കൻഡറി ബാറ്ററി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഓൺ ആൻ ഇൻ്റർകലേഷൻ മെക്കാനിസം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ലിത്യം അയോൺസ് ഇൻ ടു ദ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ലാറ്റസ് ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഈ ഒരു ബാറ്ററീൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്
ഇനി ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നടക്കുന്ന സെൽ റിയാക്ഷൻ കോമണായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ലിത്തിയം കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡാണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ലിത്തിയം കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് സി സിക്സ് ഡ്യൂറിങ് ചാർജിങ് എന്താ സംഭവിക്കുക ലിത്തിയം വൺ മൈനസ് എക്സ് സി ഒ ഒ ടു പ്ലസ് സി സിക്സ് എൽ സിക്സ് നമ്മൾ ഓരോ റിയാക്ഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ കണ്ട പോസിറ്റീവ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഇതിന് മുകളിലൂടെ ഒരു കണക്ഷനും കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ആനോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലിത്തിയം ആനോഡിൽ ലിത്തിയം കാർബൺ ഇൻ്റർകലേഷൻ ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും എൽ ഐ സി ഓക്സിഡേഷനെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും എൽ ഐ പ്ലസ് ചാർജ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു എൽ ഐ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എൽ ഐ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതുപോലെ എക്സ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്ത എക്സ് എൽ ഐ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും സി പ്ലസ് എൽ ഐ സി ഗ്യൂസ് സി പ്ലസ് എക്സ് എൽ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാതോഡിലോ ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് റിഡക്ഷൻ ക്യാതോഡിലെ ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണ് എൽ ഐ എം ഒ ടു അതായത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് എന്നുള്ളതിനാണ് കേട്ടോ എം കൊടുത്തത് എ ജനറലായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഈ എൽ ഐ എം ഒ ടു എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് എൽ ഐ പ്ലസും ഇലക്ട്രോൺസും വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എം ഒ ടുവിൻ്റെ അടുത്ത് അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൽ ഐ എക്സ് ടൈംസ് എം ഒ ടു ആയിട്ട് മാറും എൽ ഐ എം ഒ ടു അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ എൽ ഐ വന്ന് ചേർന്ന എത്ര എൽ ഐ ആണോ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറും എൽ ഐ എം ഒ ടു ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഐ സി പ്ലസ് എൽ ഐ എം ഒ ടു ഗീവ്സ് എൽ ഐ എക്സ് എം ഒ ടു പ്ലസ് സി വർക്കിംഗ് ഓഫ് ലിത്തിയം ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിത്തിയം അയോൺസ് ആർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഓർ എക്സേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ ലാറ്റിസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ആനോഡ് ആൻഡ് കാതോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസ്ചാർജ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഗ്ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ചാർജിങ് നോ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് പറയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ലിത്യം ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് അയണൈസ്ഡ് അയോണൈസ്ഡ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ഫ്രം ലെയർ ടു ലെയർ ആൻഡ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസിൽ ലിത്യം അയോൺസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അയണൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ലെയർ നിന്ന് ലെയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഡിസ്ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ലിത്യം അയോൺസ് ആർ ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ആനോഡ് ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് എക്രോസ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആൻഡ് ആർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ദി കാതോഡ് ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ദെൻ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററീസ് ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാവൽ ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ആർ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഹോസ്റ്റ് ടു ബാലൻസ് ദ റിയാക്ഷൻ ദ പ്രോസസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സബിൾ ദസ് ലിത്യം അയോൺസ് പാസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ റോക്കിംഗ് സ്റ്റാർ റോക്കിംഗ് ചെയർ സ്വിങ് സെൽസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററീസിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ ബാറ്ററി ഒരു ആസിഡ് ലെഡ് ആസിഡ് അക്യുമുലേറ്റർ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററിക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ഹവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ബാറ്ററിക്ക് കപ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതേസമയം ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ അതിന് എത്രയുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് ഹവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ എല്ലാ ബാറ്ററീസും റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസും നമ്മൾ വെറുതെ വെച്
they have improved safety that is more resistant to overcharge no liquid electrolyte means they are immune from leaking liquid electrolyte illatha dond leaking pedikkanda avashyamilla adu pole fast charging and discharge rate right. these are the advantages of lithium ion batteries endokke high energy density aanu adu pole light weight aanu high voltage produce cheyunnundu adu pole thanne improved safety aanu liquid electrolyte illa adu pole fast charging and discharge disadvantages ennu parayunnathu they are expensive they are not available in standard cells idu rendu aanu main aayittulla disadvantages ennu parayunnathu okay endokke irikkum applications appo advantages nenne namukku korcha applications kittu light weight aanulladhu thanne oru bhangara nalla oru property aanu alle appo adu kondanne oru vaada applications undu നമ്മൾ ഇന്ന് ജനറലായിട്ട് കാണുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററീസ് ആണ് ഓക്കെ ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്യാമറാസ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ കാർഡിയാ പേസ് മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇംപ്ലാൻറ്റബിൾ ഡിവൈസ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്താണ് ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊപ്പലിംഗ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ സച്ച് ആസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് കാർസ് അതുപോലെ എന്താണ് അഡ്വാൻസിലെ ഇലക്ട്രിക് വീൽ ചെയേഴ്സ് റേഡിയോ കൺട്രോൾഡ് മോഡൽസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പവർ ടൂൾസിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻസിൽ അതുപോലെ കോട്ട്ലെസ് എന്താണ് ഡ്രില്ലർ സാൻഡേഴ്സ് പിന്നെ എന്താ ട്രിമ്മ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററീസാണ് കോമൺലി ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ആർ ദ applications of lithium ion batteries ithrayana lithium ion batteries ne kurichu parayanulladu that's all for today thank you